Арея Кришна. Спасибо. Сюда в стойку не вставляется. Может быть, есть другая стойка для микрофона. Может быть, оттуда принести. Я предполагаю, что сегодня будет моя последняя лекция. So, uh, we thought we'd make it light by just making this a general question and answer session. И мы решили сделать такую не, не, не насыщенную, не напряженную лекцию, а просто сделать вопросы, ответы на вопросы. So, и мы предлагаем вам задавать любые вопросы, включая те темы, на которые мы говорили последние два дня. Or about anything else you would like to uh, inquire about. Либо же вопросы на любые другие темы, которые вы хотели бы затронуть. So, uh, so uh, you know, it's uh, if you don't have a question immediately, I just like to just make a clarification about my uh, two last lectures. И если у вас нет прям сразу горячих вопросов, я хотел бы кое-что пояснить относительно двух моих последних лекций. They were titled against psychology. My cycle of lectures was called "Against Psychology." Now, I just want to make it clear that I'm not against. Uh, I'm not specifically against any kind of scientific endeavor. And I wanted to make it clear that I'm not specifically against any kind of scientific endeavor. And I wanted to make it clear that I'm not specifically against any kind of scientific endeavor. And I Поэтому вполне возможно использовать какие-то открытия в сфере психологии. Yes, there is some use uh, for these things. There is some use for these things. Потому что определенную пользу эти вещи приносят. But it's like anything. It's um, like, say, if you're taking, going to a uh, chemist or an, uh, or a uh, uh, what do you call it, a pharmacy, and then you're sick and you take medicine and you're just grabbing any medicine off the bottle and off the off the, the shelves and you're not looking at the label or what you're getting that all it's all medicine но так же как в любом другом случае например если вы больны вы приходите в аптеку и смотрите какие лекарства есть и берете какое-то лекарство с полки и вы даже не читаете название этого лекарства инструкцию показания yeah, so using these things requires some discrimination чтобы использовать такие вещи, нужна определенная способность различать. И что я хотел донести до вас в эти два дня, это как раз то, как мы можем правильно проводить различия. So, uh, so that's my position. I'm not actually against psychology, but I'm certainly against the misuse or the naive use of psychology. Вот такова моя точка зрения. Несомненно, я не выступаю против психологии, но я выступаю против неправильного использования психологии, либо же наивного подхода и использования психологии. So, having said that, um, I'd like to invite uh, some questions now about anything I've said or about anything anyone else has said or about anything no one else has said anything about. И после того, как я сделал это вступление, я предлагаю вам задавать вопросы на любые темы, на те темы, которые я затрагивал, или на те темы, которые кто-то другой затрагивал. Одним словом, вопросы, 
Любые вопросы принимаются. Все. Okay. Yeah, the question. Mm -hmm. right. Я начну и надеюсь, потом время тоже подключится. Still, for me, it's not clear the point about emotional needs, because we also touched this point, uh, emotional needs within marriage. Uh, okay. Mm -hmm. Because uh, partners, uh, there are different people have different natures. And some people have more emotional needs, they need certain attention from their spouse, mostly ladies do that. They need a uh, certain time dedicated exclusively to them. Should we consider such need as illusory and egoistic coming from our egoistic mentality or is it natural uh, need? I don't mean something exaggerated, but uh, especially ladies, they have need uh, so that husband, at least some Ladies have that need that husbands spend time with them, speak nice words. So is it really something um, from Maya or is it normal human need? Okay. I will translate. Yeah, so translate. Да, да, конечно, я специально сначала по-английски говорю, чтобы про мог подумать. Вопрос о эмоциональных потребностях, особенно в семейной жизни. У разных людей разная природа и разная степень, в разной степени выражены эмоциональные потребности. И по моим наблюдениям у некоторых матер же, за всех не буду говорить, есть такая потребность, чтобы муж проводил с ними время, у кого-то она больше, у кого-то меньше, говорил им приятные слова, то есть потребность в эмоциональном внимании. И вопрос в том, что является ли эта потребность, так сказать, иллюзорной, исходящей из нашего ума и эгоистических склонностей, и майя, либо же это естественная человеческая потребность, которой, которую стоит удовлетворять. So, uh, when we talk about satisfying emotional needs, so an emotional need is like any other need, because of course it's coming from, uh, it's coming from uh, illusory energy, it's coming from the gunas, like any other need, like hunger, so you have emotions, Uh, you have financial need, you know, you can look at all these needs, you know, it's ultimately these needs are coming from Maya. Когда мы говорим о эмоциональных потребностях, так же как и другие потребности, которые у нас есть, это исходит из Майи, из иллюзорной энергии. Например, голод, жажда или финансовые потребности, все они рождены гунами, и в этом смысле они исходят из материальной энергии. So, therefore, the um, satisfaction of needs must be done in accordance with the Shastras. Поэтому удовлетворять эти потребности нужно в соответствии с Шастрами. And if they're not in, done in accordance with the Shastras as given to us by the Acharyas, then that is sinful activity. И если это делается не в соответствии с Шастрами, не в соответствии с предписаниями, данными нам нашими Ачариями, это становится греховной деятельностью. Just like we, uh, just like I mentioned yesterday, tasmat shastram pramanam te karyam karma karyam karma vivastato nasasidam avapnoti nasukam napadam vidim. So Krishna says that therefore, by the directions of the shastras, one should, uh, you know, one should know what is to be done and what is not to be done. Вчера мы цитировали этот стих. Кришна говорит, что в соответствии с шастрами человек должен понять. Как следует поступать, а как поступать не следует. And uh, by, you know, otherwise one cannot attain, uh, one cannot attain perfection, uh, one cannot attain happiness or the supreme destination. И если человек не будет проводить такого различия, не разберется в этом, тогда он не сможет достичь ни счастья, ни совершенства, ни своей высшей цели. So therefore, one to, for one to understand properly how Uh, to satisfy the senses, while at the same time getting out of the material energy, one has to approach a spiritual master. Поэтому для того, чтобы понять, каким образом удовлетворять чувства и одновременно с этим выбраться, удовлетворять свои потребности, чувства и одновременно с этим делая это освободиться из рабства материальной энергии, человек должен обратиться к духовному учителю. And because the spiritual master is a person, his qualification is that he has seen the truth. You haven't seen the truth, but he's seen the truth, and he will uh, tell you what to do. 
И поскольку духовный учитель это личность, и он видит истину, он видит истину, а вы не видите истину, и он скажет вам, что вам нужно делать. So for example, if my wife has some difficulties in marriage, she should write her spiritual master. Or you consider or is Shiksha Guru also within that category? Of course Shiksha Guru is in category. Okay, so some this senior is devotees. This is a special okay, Shiksha. Okay, so instruction. So we speak about senior devotees who can be someone who is competent to give Shiksha mm -hmm. and who she has trusted. Yeah. Да, да. То есть уточнение, что речь идет не только о Дикша Гуру, а в первую очередь о Шикша Гуру, о тех, кто квалифицирован давать Шикшу, и поэтому можно обратиться с этим вопросом Шикшагуру, который объяснят, как это делать. One reason that you need to to seek the guru out is because you know dharma is always applied in terms of time, place, and circumstance. Одна из причин, почему важен гуру, потому что дарма всегда применяется в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. And the person as well, you know, time, place, person, and circumstance. И также самой личностью, которая применима к карме, то есть четыре фактора: место, время, обстоятельства и Индивидуальная личность. And also, I would like to touch this question a little broader sense. How much should we fulfill our physical, emotional needs? Because there is, there can be certain extremes when we disregard them and consider them completely unimportant. And other extremity is when we pay too much attention to them. So, what is for devotee proper? Well, one thing that okay, so you have another question. Да, я еще продолжение этого вопроса спросил, в какой степени вообще мы должны быть внимательны к своим потребностям физическим, эмоциональным. Может быть, два две разных как бы крайних точки зрения, когда мы полностью пренебрегаем ими, считая их неважными, либо же когда мы чрезмерно посвящаем себя им. Yeah, so the the how much should we fulfill them? Uh, well, I think it will be helpful to give up ideas that there are extremes, because, for example, we're trying to become pure devotees. That's extreme, isn't it? Я думаю, полезно будет отказаться от таких понятий, что есть какие-то крайности, потому что ну использовать это понятие как крайности. Например, мы хотим стать чистыми преданными. Это выглядит как крайность, не правда ли? So one person's fanatic is another person's pure devotee. You can say that one person is a fanatic, and the other person is a chaste devotee. Therefore, words like extreme, fanatic, these are propaganda words. So, such words as extremity or fanaticism, these words are used to promote the use of propaganda. So, it's better to not use them. Yeah. So, so how far, you know, how far we can, you know, satisfy our senses? So. On many things, on many the shastras are quite clear, or tradition is quite clear. Like, for example, householders and the engagement in sex life. Во многих аспектах этого шастра дают достаточно ясные предписания. Например, относительно домах, относительно семейных людей и половой жизни. Once a month, only for procreation. Это допустимо лишь раз в месяц для зачатия детей. Other things, Krishna Prasadam, you know, enough to, you know, that is, you know, enough to satisfy the senses and not overeat. Что касается Krishna Prasada, то нужно принимать столько, чтобы удовлетворить свои чувства и не переедать. So these these are these specific directions are there. Есть такие конкретные указания. So yeah. Что священные писания говорят о том, если муж больше не хочет практиковать сознание Кришны, отказывается от жены и разводится. Как быть женщине? Развелись, а через некоторое время он хочет вернуться опять. Обратно. Стоит ли возобновлять с таким непостоянным человеком отношения? Как вернуть доверие? Вот, вот Шастра say about such such a case. When husband doesn't want to continue practicing Krishna consciousness, and he rejects his wife, and they get divorced, 
but after that, after some time, he wants to again uh, continue their relationships. So should the lady uh, continue uh, restore relationships with such uncertain men, and how to regain trust? That's going to be that's going to be largely a personal judgment call. Такой вопрос, он во многом, его нужно рассматривать лично, то есть в конкретной ситуации. People make mistakes. Люди совершают ошибки. Sometimes they make big mistakes. Иногда люди совершают большие ошибки. And so, so making such a call, there's no formula for that, for this. It's going to be a you know, it's it depends on your your own person whether you think you can you know you could even accommodate such a man. И поэтому трудно ответить в общем. Это зависит от вас лично, насколько вы можете принять обратно такого мужчину. And it also depends on how sincere the man is too. И также зависит от того, насколько искренен этот мужчина. And finally, you're under no obligation to even entertain such a request. You are under no obligation to even entertain the request. So no obligations. You don't have an obligation to 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 accept that offer. И также надо отметить, что у вас нет обязательства отвечать на это. Вы не обязаны отвечать на такую просьбу. So it depends on a lot of things. It depends on on what you feel. It depends on on how sincere he is. It depends on a lot of things. But also. Ultimately, you have a choice, and to refuse that offer is not sinful. Поэтому ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, от ваших чувств, от вашего отношения. Вы должны сами решать. Но надо отметить, что отказать такому мужчине не будет греховным. Yeah. So this is, you know, that's, you know, you have a choice in that. У вас есть выбор, как поступить в этой ситуации. But be very careful about the choice you make, because once you make a choice, you stick with that. Но будьте очень осторожны с тем выбором, который вы делаете, потому что когда вы сделали выбор, вы должны следовать этому и отвечать за свой выбор. Yes, Mata. Согласно шастер действовать, правильно? Но чтобы действовать согласно шастер, нужно иметь определенную квалификацию. Но, например, человек не может, недостаточно у него квалификации, он ну, не прислушивается к шастрам. Да? Вот. И в шастрах говорится, что с конфликтным человеком, с агрессивным, с очень эмоциональным, от такого человека держаться подальше. Но если, допустим, судьба свела, что приходится жить под одной крышей, близкий человек, да, родственник, и как помочь ему? Нужно соседствовать вместе, нужно жить вместе, судьба свела. Но он очень конфликтный, этот человек, да. А как помочь этому человеку? Помолиться, это действует или нет? Может быть, да, вот такой вопрос. Хорошо, ясно. Uh, you spoke a lot about following shastras, mm -hmm. and uh, but some people are not uh, qualified to follow shastras. They are, they don't want to follow shastras. They don't have that qualification. So what uh, what to do if uh, such a person who doesn't accept shastras, he he is our relative. She didn't specify who, what kind of relative. If we live together in one place, how can we? Help such person. Should we pray for him? How can we uplift him? Are they putting themselves forward as devotees, or are they not devotees? То есть этот человек преданный. А, he's a devotee. He's a devotee, but he doesn't want to. Okay. Преданный, но не хочет следовать шастрам. Probably he doesn't have enough qualification. Yeah, that, that's that's right. That's it. Right. There's a qualification now. <coughs> when. Uh, when Krishna talks about the qualification for understanding Bhagavad Gita, for receiving the instruction, he says that uh, he tells Arjuna in the fourth chapter, "Sa evayam maya yoga prokta puratanaha 
Bhakta si me sakha chaiti rahasam yeta duttamam. Because you're my devotee and my friend, I'm giving you the supreme science. And elsewhere, are you, so you have to have the similar qualifications to those. You have to have the same qualifications like Arjuna had. That he's a devotee of Krishna in a favorable, friendly relationship to Krishna. Now, when... Uh, yeah, okay. Krishna говорит Arjuna о том, какую квалификацию нужно иметь, чтобы понять Бхагавангиту. Нужно быть... Не завидовать Кришне и быть другом Ему. So, uh, so therefore, when uh, Arjuna, uh, you know, after hearing the uh, chapter, the four chapter shlokas, the, the central chapter shlokas of the Gita, the central truths of the Gita in the tenth chapter, uh, Arjuna then says, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Param Bhavan, Purusham Shashvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum Ahus Tom Rishiya Sarve Devashir Naradastata Aisito Devalo Vyasa Swayam Chaiva Bhavishi So Arjuna is telling Krishna that, uh, you know, I think it's the next verse, he says, no, it's, that he says he says in this verse, he, he, he says that I accept everything that you have told me. И в ответ на слова Кришны Арджуна говорит ему в десятой главе, что я принимаю все, что ты мне сказал, я принимаю как истину. So, so, so that's that's the main point is that you are accepting Krishna as the authority and, and Krishna's uh, pratinidhi, you know, his representatives. Это главный момент, что вы принимаете Кришну как высший авторитет и принимаете его представителей. Otherwise, what does it mean to be a devotee? А если этого нет, тогда о какой преданности идет речь? So he will find it very, he will be making very little spiritual advancement, uh, or not any spiritual advancement at all with that attitude. Если у человека такое отношение, что он не принимает авторитет, тогда он будет очень слабо прогрессировать, либо же вообще не будет прогрессировать. Think such people, their spiritual advancement is limited to eating prasadam or, you know, some inadvertent devotional service they do, not on purpose, but, you know, they, they did something. Для таких людей духовное продвижение ограничивается принятием прасада или каким-то ненамеренным преданным служением, которое они случайно выполняют. Uh, there are a, a lot of uh, anxiety in our minds regarding regular sex life because uh, medicians uh, say that without it people will uh, become sick both ladies and men will become sick if they don't regularly have sex uh -huh. what to do? Много беспокойств внедрили медики в наши умы по поводу регулярной половой жизни. Они утверждают, что без нее люди будут болеть. Женские и мужские болезни. Как быть? Спасибо. Это показывает, почему материальная наука порочна. You see, they're coming to an opposite conclusion through the use of science. Они приходят прямо к противоположному выводу с помощью науки. But it is not a fact that if you don't have uh, lots of sex, that it, it's a fact that you won't die. You won't even get sick. Если у вас не будет много секса, вы не то что не умрете без этого, вы и болеть без этого не будете. In fact, the people who get sick with very serious diseases are those who like who who have the most sex. На самом деле больше всего болеют самыми серьезными болезнями как раз те люди, которые много занимаются сексом. The sexually transmitted diseases, AIDS, and so forth. Есть болезни, передающиеся половым путем, вирусы. Yeah. So, yeah, this is a uh, it's bad science. Это порочная наука. So, uh, yeah. So, uh, just uh, 
you know, associate with the devotees and uh, and uh, try and you know, try to understand things as they are. Поэтому общайтесь с преданными и старайтесь понять вещи такими, как и они есть. И также проповедуйте против таких скатов. Это кали-юга, это подобно тому, как находиться в интенсивном течении реки. Если вы будете, не будете грести, плыть против течения, то течение вас снесет. Скажите, пожалуйста, как научиться выполнять обязанности для Кришны, преимущественно по дому? Как всегда помнить, что я делаю это для его удовлетворения и не, и не ждать поощрений от близких? Учитывая, что Гуру Махарадж редко разрешает домохозяевам поклоняться божествам. Please explain, how can we learn to perform our duties, mostly household duties for Krishna? Uh, how can we always remember that I uh, that I do it for his satisfaction and not expect any appreciation from uh, our relatives? Considering the fact that uh, Guru Maharaj very rarely uh, allows householders to worship the deities at home. Hmm. Well. So this is a this is a personal this is a personal issue actually. На самом деле это тоже такой личный вопрос. So uh, in the fourth chapter of the Gita, which is about transcendental knowledge, четвертой главе Гиты, которая посвящена трансцендентному знанию. So from the verse that begins Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnao Brahmanavitam, from that verse, which gives the principle of why sacrifice works. Начиная с этого стиха, который описывает принцип, благодаря которому действует механизм жертвоприношения. И вплоть до стиха «Тадвити Пранипатина», где говорится «Смиренно обратись к Духовному Учителю, вопрошай его» и так далее. So Krishna gives a whole list of different kinds of people in different statuses of life and the different kinds of sacrifices they perform. И вот в стихах, между этими двумя стихами, Кришна описывает много разных категорий людей, разных укладов жизни и различных жертвоприношений, предписанных для них. Например, в Брамачаре должны предлагать чувство слуха на огонь, Контроль ума, обуздание ума. Yeah. Whereas the householders are supposed to take the objects of sense gratification and they're supposed to engage them in Krishna service. А тогда как домохозяева, семейные люди должны принимать объекты наслаждения чувств и занимать их в служении Кришне. So, the, so for, di for very different people in very different statuses of life, there are different sacrifices that they must perform. Поэтому для людей в разных кладах жизни приписаны разные виды жертвоприношений, которые они должны выполнять. And the culmination or the, the end point of the result of performing these sacrifices is transcendental knowledge. И кульминацией, конечной целью всех этих жертвоприношений является трансцендентное знание. And by attaining such transcendental knowledge, one becomes indifferent to everything. И когда человек обретает такое трансцендентное знание, он становится равнодушным ко всему. One has heard everything already. One doesn't need to hear anything more except for this highest realization. Человек уже уже все понял. Его не интересует ничего иное. Он стремится только к высшей духовной реализации. In short, such a person is no longer interested in in material life. Если говорить по простому, такого человека больше не интересует материальная жизнь. So, in order to learn how to perform the sacrifice, uh, one has to approach a spiritual master. И для того, чтобы научиться совершать жертвоприношение, человек должен обратиться к духовному учителю. And inquire from him specifically about how to perform these sacrifices for the sake of attaining transcendental knowledge. И задавать ему вопросы о том, как он может выполнять эти жертвоприношения для того, чтобы обрести трансцендентное знание. So that's a so that so it's a very personal thing. Поэтому это личный вопрос. 
Does the, does the person who asked that question want to ask anything further for clarification? Возможно, тот, кто задал этот вопрос, может еще задать какой-то вопрос, прояснить что-то в этой связи, уточнить дальше. Guru Maharaj says that we should not address him, but rather we should address his senior disciples. Well, there is the there is the answer. Вот и ответ. То есть он как раз и есть старший ученик, да? So you're exactly senior disciple. That's why this question is close to you. Yeah, so it's a, it's a general question, you know, because, you know, as I said, it's a personal question, so I can't comment about the personal circumstances. That's, you know, in this particular situation, that's, that's my limitation. И, да, но этот вопрос, это личный такой, индивидуальный вопрос, и я не могу вот так, в общем, на него ответить сейчас, не зная человека, поэтому в данной ситуации у меня есть определенные ограничения. It was like yesterday. Someone asked another question. It was, it was actually quite a personal question, and I, you know, I, you know, this is a general audience, so I gave a general answer. Um, but uh, then, when I heard the uh, more details of the situation, then oh, okay, I can understand. Как вчера кто-то задал мне такой же личный вопрос, но поскольку здесь широкая аудитория, я дал общий ответ на этот вопрос. А позже, когда я узнал индивидуальные обстоятельства. Я более глубоко понял, о чем шла речь в этом вопросе. Yeah, so this question is best asked on a one-on-one or one-to-one -on -one basis. Uh, поэтому такие вопросы лучше всего задавать индивидуально. So. Mm -hmm. Там еще кто-то руку поднимал? Yeah, is that okay? Ответили на mm -hmm. Так, второй вопрос. Вы вчера говорили о Парадхарме. В Шанат Бхагава там 7, 15, 12 написано что это значит принимать религиозные принципы, которым человек не способен следовать. Как же тогда Матаджи становится хорошей женой, такой как Сухания или Сита, когда у нас не хватает качеств, и не получается быть такой же послушной и смиренной женой? And another question from the same person. Yesterday you spoke about Paradharma. And in Shrimad Bhagavatam 7.15.12, It is said that paradharma means accepting religious principles which we are not able to follow. In this regard, how can Mataji become a good wife, such as Sukhandya or Sita, if she doesn't have qualities, uh, doesn't have enough qualities, and it, she cannot be as submissive and humble as them? Oh, okay. So it's like you know we're fallen, and uh, we're gonna just you know just um, just stay there. Now the thing, the very nice thing about Dharma is that uh, Dharma, especially Varnashram Dharma, is meant for the imperfect people, not for the perfect people. Да, как иногда говорят, что мы падшие, поэтому такими всегда и останемся, и ничего тут не поделаешь. Но очень хороший момент, касающийся дармы и особенности Варнашима дармы, в том, что она предназначена как раз для очень падших людей. Кришна говорит Арджуне, выполняй свои предписанные обязанности, не беспокоясь о победе, поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. So all you have to do is try, and that you will make advancement by such, such endeavor. Поэтому все, что вам нужно делать, это стараться, прикладывать усилия, и благодаря таким усилиям вы будете прогрессировать. It's like uh, Maharaj was saying this morning that uh, Uh, you know, if you want to win the lottery, you still have to buy a ticket. Как Макараж говорил сегодня утром, что если вы хотите выиграть лотерею, все равно вам нужно купить билет. So Dharma focuses on buying whether you bought the ticket or not. И Дарма это как раз об этом: покупаете вы билет или не покупаете. Whether you won, win or not is not up to you ultimately. 
выиграете вы или не выиграете, в конечном итоге от вас не зависит. Правильно? Микрофончик передайте, пожалуйста. Сейчас живой вопрос, а потом записки еще. Кришна Кирти Прабу, have you any information or consideration about possibility for women in a school to be a Dikshi Guru and have some and what Shastra say about this and are there some precedents in our tradition? Вопрос такой, каково ваше мнение относительно того, чтобы женщины были Дикши Гуру? И что говорят наши шастры, и каковы есть прецеденты в нашей традиции в таких случаях? Yes, and I happen to be uh, be uh, have a team that's been working on this uh, question, a research team that's been working on this question for the last year and a half. Да, у нас как раз целая команда, которая исследует этот вопрос в течение последних полутора лет. And we have a paper that we can share with you if you would like to read that. И у нас есть, мы уже разработали, написали определенный документ, который мы готовы с вами поделиться, если вы хотите его прочитать. So the um, so one thing about Diksha Guru is when we wrote this paper, uh, we wanted to explain all sides of the issue. И когда мы писали этот документ, мы хотели рассмотреть этот вопрос с разных со всех сторон. On the one hand, within our parampara, there have been ladies who have been Diksha Gurus. С одной стороны, в нашей парампаре были женщины Диша Гуру. On the other hand, they have been rare. С другой стороны, это было редкостью. And rare means like almost, you know, the very uncommon. И редко это значит, что очень редко. So, uh, so now, and then Prabhupada he said different things at different times, which supports. Uh, different sides of the controversy. И Прабхупада в разные ситуации говорил разные вещи. И утверждения Прабхупады в разные время поддерживают разные, два разных взгляда на этот противоречивый вопрос. So, for example, Shri Prabhupada has said, quote, it's a very special thing. He said, it's, it's a very special thing. Например, Шрила Прабхупада сказал, цитата, это очень особенный случай. So when he was speaking with uh, Professor O'Connell, who's an academic, American academic, uh, Professor O'Connell asked him, "Can can women be uh, can be an initiating spiritual master?" Когда Прабхупада разговаривал с американским ученым профессором О'Коннеллом, тот задал ему вопрос: "А может ли у вас традиция женщина быть духовным учителем?" And Prabhupada says, "Of course." Прабхупада сказал, "Конечно." But not so many. Но не так часто, не так много. And uh, in other times, there's a letter that Shri Prabhupada wrote that those, you know, who pass the Bhakti Vedanta exam will be allowed to accept disciples. И также было другое письмо, которое написал Шрила Прабхупада, и в нем он говорил, что те, кто сдадут экзамен Бхакти Веданта, смогут принимать учеников. And he says that I want that all my that my sons and daughters, my all my sons and daughters, inherit this Bhakti Vedanta title. И Прабхупада говорил, что я хочу, чтобы все мои сыновья и дочери унаследовали этот э, титул, это звание Бхагавиданты. So you can see from these different examples that Shri Prabhupada has said different things at different time, which sometimes supports different views. И из этих э, разных примеров мы видим, что Шри Прабхупада в разное время говорил разные вещи, которые поддерживают противоположные точки зрения на этот вопрос. So when we wrote our paper, the um... Our objective was to try to explain all these things in a harmonious way. И когда мы писали этот документ, нашей целью было объяснить эти вещи гармоничным образом. And so, when we did some research, we started reading the Pancharatras, Narada Pancharatra. И исследуя этот вопрос, мы стали читать Нарада Пачаратру. And we found that there are indeed uh, rules and regulations that regulate uh, whether women can or cannot be, when women can and cannot be Diksha Gurus. And 
So we've translated uh, some of these shlokas. Мы перевели некоторые из этих шлок. And we presented our conclusions in those in that paper. И в этом документе представили наши выводы. So I will say no more about that because I'm making this a cliffhanger so that you will all give send me requests for the paper. И я больше ничего не буду говорить на эту тему, чтобы заинтриговать вас, и вы попросили меня прислать вам этот документ. Actually, we want to start distributing this this paper, you know, very widely. So I'm I'm purposely doing this to create a demand for it. На самом деле мы хотим очень широко распространить этот документ, поэтому я специально так вас заинтриговал вас, чтобы вас возникла заинтересованность. Как же можно получить? I've got your I've got your email address. А это формы книги будут? Will it be a brochure? I just just get my email address. I think it's a lot of people. Enough people have my email address, right? Or how to contact me? Yeah, but for many, there is my electronic post. You can also come and meet us. Or see me afterwards. Maybe after the lecture. I shall wait. Okay, I've got your email address. I'll I'll send it to you. I'll make a list. I'll make a point of this. Put a little star here. Да, я пометил вас себе на звездочку поставил, чтобы вам быстро. And I will send this to. В Искон нередки случаи, когда преданные разочаровываются в своих бывших гуру или не совсем разделяют их настроение. Порой они начинают принимать шикшу у других духовных учителей или наставников, но при этом они могут мучиться, ощущая себя предателями по отношению к своему дикшагуру, не посещая его фестивали, не ища общения ни с ним, ни с его лекциями. Как можно помочь таким преданным? There are cases in Iskon when devotees become uh, disappointed in their Diksha Guru um, and uh, they don't uh, don't um, sympathize with Diksha Guru's mood. Uh, sometimes such devotees start taking Shiksha from other spiritual masters or senior devotees. But in such cases they might feel guilt, guilty, fe feeling that they betrayed the spiritual master, the Diksha Guru, because they don't attend his festivals, don't look for his association, uh, and don't uh, try to listen to his classes. How can we help such devotees? Well, okay, that's an interesting question, because the first thing, uh, especially from them, that assumes that there is something wrong. Это интересный вопрос. Прежде всего, в нем содержится предпосылка, что что-то что неправильно здесь, что-то не так. Specifically, something wrong with the devotee. В частности, что что-то не так с этим преданным. That might not be the case. Но это совсем не обязательно так. Sometimes there really is something wrong with the guru. Потому что иногда бывает, что действительно с гуру что-то не так. I'm talking in a general way. You know, in a general sense here, because again, this is always a time, place, person, circumstance thing. Сейчас я говорю такие общие вещи, потому что, конечно, всегда этот вопрос касается места, времени, обстоятельств. So first thing is, in the case where you have a personal doubt about one's own guru, then it's good to seek the advice and guidance of other shiksha gurus. And other senior devotees who can, who are more knowledgeable. Прежде всего, в том случае, если у вас возникает сомнение в своем дикша гуру, то может быть полезно искать руководство других шикша гуру, старших преданных, которые обладают большим знанием. Now, especially in the case of one's guru, it's you know you may want to talk to a number of people, not just one or two people. И особенно, когда речь идет о Дикша Гуру, возможно, вам следует поговорить с несколькими людьми, не просто с одним или двумя старшими преданными. And also, too, it's 
uh, you know, you may want to find people who are neutral, you know, so there may be people who are close or maybe not so close, but nonetheless they're senior, uh, unbiased people, as unbiased as you can reasonably ascertain they are. И целесообразно поговорить с непредвзятыми людьми, потому что могут быть какие-то старшие преданные, которые близки к данному старшему преданному. То есть лучше всего говорить с теми, кто беспристрастный, непредвзятый, но настолько беспристрастный, насколько это возможно. И почему я говорю, что лучше не с одним, двумя, а с несколькими поговорить, потому что тут чем больше людей, тем... Because if they are indeed senior and qualified devotees that you're approaching, and that you have enough confidence in them that they're going to keep, you know, this the confidential inquiry, and but especially they're qualified and experienced, then you're going to know pretty quickly whether uh, you're in Maya, or there may be something to, you know, the, you know, maybe you're just not seeing things. И если это действительно зрелые, опытные, преданные, беспристрастные, то поговорив с ними, вы поймете, а, то ли вы их мае, то ли действительно есть какие-то вот объективные вещи. So, so that's, 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 my first, that's my first recommendation. Это мой первый совет. Uh, second recommendation is that you should at least, uh, you should at least make some humble inquiries to your guru about the uh, issue that you have with them. Вторая рекомендация, что вам следует смиренно, по крайней мере, спросить своего гуру о тех противоречивых вопросах, которые вызвали утрату доверия с вашей стороны. If you're that, if you're that in that, the person in that position. If, if you're the person who has the doubt, because, because the person who asks the question is asking from the position of a person who has no doubt, that this is a guru who's bona fide and this person has a doubt, and I'd like to reach out to him and help him. Потому что вопрос был задан с такой точки зрения, что у того, кто задает вопрос, нет сомнений в гуру, гуру авторитете, но сомнений есть у человека, и хочется помочь этому человеку. Yeah, so, so one thing one thing we should keep in mind is in our society, in the ISKCON society, you have different gurus who are at different levels of realization. So, Srila Prabhupada says at the end of Nectar Instruction, text 5, in the very last, he says, it is also possible for a... Uh, a Kanishta or a Madhima Adhikari to also become a guru. But he cautions that the disciples of such a guru will not be able to advance uh, beyond the level of realization of their guru and will find difficulty making spiritual advancement for want of adequate or sufficient instruction. Но он предостерегает, что ученики таких гуру не смогут а, духовно а, прогрессировать выше уровня своего духовного учителя. And therefore, Srila Prabhupada says, therefore, one should be very careful to accept only an Uttama Adhikari as a guru. И Srila Prabhupada пишет, поэтому человек должен быть очень внимателен и стараться принять своим духовным учителем Uttama Adhikari. But, so I think by now our, our, our experience of history in ISKCON is that not all people who become guru or approved to become guru and accept disciples are Uttama Adhikaris. So we should, we should keep that in mind at least for the sake of not being surprised when doubts come up. Uh, не удивляться, если вдруг у нас возникнут сомнения. Because actually quite a few ISKCON, the devotees within ISKCON who uh, sincerely followed the process happen to end up with a guru who is not able to give them sufficient instruction. Потому что немало искренних преданных в ISKCON, которые искренне стремились следовать духовной практике, принимали гуру, который не мог давать им достаточно духовных наставлений. Now, for the now, from the perspective of the devotee who has no doubt about the guru in question, that he's a sadguru and wants to reach out and help that person, 
um, you might reach out to that person with a doubt. If you, you know, this is a, you know, we have that freedom to do that. If, if the goal is bona fide goal. No, then I'm talking about the perspective of the devotee who uh -huh. thinks, who considers that this guru is bona fide, mm -hmm. and this person has doubts, okay. and I want to reach out to help him. How can I do that? So, if you're aware of something, you could you could reach out to that person. И вопрос был в том, как помочь такому человеку. Если вы уверены, что гуру авторитетный и у человека напрасные сомнения, то вы можете поговорить с этим человеком, у которого сомнения. However, uh, that's usually a dangerous proposition. Однако обычно это рискованная, опасная. Because there's also consideration of your sincerity, of your seniority, your relationship with the devotee, and so forth. Тут надо учитывать уровень вашего старшинства, ваши взаимоотношения с этим преданным и так далее. So usually it's best to let such devotees approach those persons that they have confidence in. Обычно лучше всего позволить таким преданным обратиться к тем старшим преданным, которым они доверяют. Because their answers will be meaningful to them, whereas your answer probably will not be meaningful. Потому что их ответы будут услышаны этими людьми, они будут им доверять и увидят смысл в этих ответах, тогда как ваши рекомендации, возможно, не будут восприняты всерьез. So it's just like, for example, after battlefield, after the battle of Kurukshetra, Yudhishthir was overcome with lamentation. Например, после битвы на Курукшетре Юдхишнира был переполнен скорбью. So even Lord, even the Lord Krishna himself gave instruction to Yudhisthira Maharaj, and Yudhisthira Maharaj is Krishna's devotee. Uh, even that did not pacify him. Господь Кришна лично дал наставление Юдхишнире. Юдхишнира был преданным Господа, но даже это не успокоило Юдхишнира. So Krishna arranged this pastime such that that uh, Yudhisthira would hear from Bhishma Dev. Тогда Кришна устроил эту игру чтобы Юхиштира смог услышать наставление лично от Бишма Дева. So best that you pray for the uh, the safety and the uh, the spiritual health of such devotees. Лучше всего, если вы будете молиться о безопасности и о духовном здоровье такого преданного. And pray that they take the steps to approach a senior uh, devotee who they have trust in. И будете молиться о том, чтобы этот человек сделал шаги. По, отнош... по отношению к старшему преданному, которому он доверяет. Иванов в одной лекции Гуру Махараш цитирует Стивена Кови в Америке. А про Купада цитировал бенгальские поговорки, в частности, Чанахи Пандита. В чем критерий чистоты послания? Ведь такие примеры намного более чисты, чем попытки за, в кавычках защитников чистоты любыми способами отстоять свою правоту, опираясь на цитаты из шаста. Как не искать изъяны там, где их на самом деле нет? In one of his classes, Guru Maharaj quoted Stephen Covey, who was in America. And Shila Prabhupada also quoted Bengalian uh, proverbs, particularly Chinakya Pandit. Mm -hmm. So, what is the criteria of purity of, of the person, purity of the message? How can we judge whether the message is pure or not? Because uh, such examples are, as I think, as Stephen Covey or Chinakya Pandit in this case, are much more pure than efforts of uh, of so-called protectors of purity than efforts of so-called protectors guardians of purity by any means prove their uh, right, rightness uh, quoting, uh, giving quotes from Shastras. How can we stop, uh, how can we avoid looking for faults in the place where there are no actual faults? You understand? Not, not fully. Uh -huh. So author presumes that 
це за що робота клопіт чи на тебані, в гурум хараш ван склопіт стівенкові. And uh, such examples, I think examples of this quoting are much more pure than I think author is speaking about uh, very emotional efforts of so-called defenders of purity by any means, uh, I think very emotionally and very pushy proof their rightness, uh, quoting Shastras. How can we avoid seeking for faults in the place where there is not? I think there it, it is reaction for like very strong, very strong criticism. Maybe yeah, even in Prabhupada, sometimes uh, you know he quoted. Sometimes he quoted other authorities, um, mundane authorities. So um, I I don't see I, I don't see the. I don't see the problem here. I, I, I'm not sure what he's talking about. Who the purity, who the guardians of the faith are. What, mm -hmm. what do you mean? What does he mean? Да, то есть из вопроса не ясно, кто вот эти в кавычках, в кавычках написано защитники чистоты, о чем речь. Шилопрабада часто цитировал разных людей в своих лекциях. Um, yeah. So what what is it, what is it, can, can can you give me an example? Можете ли вы привести пример, о чем идет речь? Actually, кто-то может ответить? Well, can anyone come up with an example who thinks they understand the question? I can. Yeah, okay, go. go ahead. Actually, I had a similar question that sometimes devotees who presume that they protect karma in this one and try to avoid deviation, they similar question was asked here the previous day. Very emotionally, and sometimes on the level of critics, they like openly criticize some devotees, even giving names of such devotees uh, who are like uh, in some position in this or like very, very emotionally criticize them. Mm -hmm. And it's, I don't know what offer meant, but like my question, and maybe it is this case that is it properly to do like that? Uh, I mean, well, to be fair, that uh, there is a lot of uh, there is a lot of uh, questionable stuff that is said and done in ISKCON, A lot of nonsense, actually, in the name of Krishna consciousness. Now, I mentioned in the uh, last case that it's a fact that we have spiritual leaders in our movement who are at different levels of realization, and not all of them are very qualified. Да, Кришна Кирпур попросил уточнить, о чем речь, и я сделал такое предположение, что часто бывает, что преданные очень эмоционально отстаивают свою правоту, чистоту и переходят на критику, прям, ну, упоминая конкретные имена, личности каких-то видных преданных, поскон, вот это выглядит как критика. И Кришна Кирпур говорит, что, как я уже говорил, в нашей организации делается много всего, что ну, неправильно, что ли, и как... Мы сейчас говорили, есть раз, духовные учителя в нашем движении обладают разной степенью духовной реализации. Yeah, and uh, so what happens in these cases is not that the guru in question or the leader in question sometimes quotes Stephen Quovey or, uh, or quotes Jesus or whatever, but what happens is that there's like a sustained uh, idea about something that's being promoted and it's over time and then uh, it keeps going on and nobody and nobody is saying anything about it and then you get you know somebody who's you know they may be immature they're immature in their own Krishna consciousness but uh, they recognize the uh, they recognize the problem for what it is and because nobody who's senior to them or you know, or could deal with it in a more responsible way of speaking up. They end up, uh, they end up uh, criticizing and in the process also committing offenses. Да, то есть зачастую ситуация не просто в том, что какой-то лидер из он процитировал лекции Стивена Кови или Иисуса Христа, а дело в том, что какой-то лидер он систематически может что-то делать неправильно. И в таких случаях младшие преданные, видя, видя это, могут начать на это реагировать. И поскольку никто более старший не, 
ну, квалифицированно не, как бы не опровергает это, не реагирует на это, то подчас такие младшие преданные, они начинают ну, реагировать на это, опровергать это, и в процессе этого критикуя и совершая оскорбления. So, uh, just like, for example, just because you're neophyte and you may not be able to deal with something properly doesn't mean you can't recognize it for what it is. Um, like uh, when in Benares, when the Mayavadi sannyasis were blaspheming the Lord. И пример того, что, приведу пример, что если вы не афит, это не значит еще, что вы, мож, что вы не можете распознать какие-то отклонения и увидеть их как отклонения, как они есть. В Бинарисе, когда начали поносить Господа Шитанию, So Srila Prabhupada comments about that Tapana Mishra, well this is in the Chaitanya Shri, Tapana Mishra and Chandra Shekhar approach Lord Chaitanya, please do something about the Mayavadi Sanyasis. Chaitanya Shri Tam Rit Shri Prabhupada Visa, как Tapana Mishra и Chandra Shekhar обратились к Господу Chaitanya и сказали, сделай пожалуйста, что с этими Sanyasi Mayavadi. So, and in this regard, Srila Prabhupada comments that because they were not competent to uh, respond to the, uh, decisively to the Mayavadi sannyasis, it is understood that they are therefore uh, Kanishta Adhikaris. И Шрила Прабхупада пишет, поскольку эти преданные не могли как-то опровергнуть, отреагировать на, uh, на доводы, критику этих саньяси Майвади, то очевидно, что они сами относились к категории Kanishta Adhikari. Of course, we understand they're pure devotees because they're personal associates of the Lord. Конечно, мы понимаем, что они чистые преданные, потому что они были личными спутниками Господа. But they're playing in that they're, they're playing that role. Но они играют такую роль. So this is what Kanishta Adhikaris do. By definition, Kanishta Adhikaris do not know how to behave. И именно так Kanishta Adhikari поступают. По самому определению, Kanishta Adhikari не знают, как себя вести. Isn't it? They don't know how to behave. So, therefore, because the society we're preaching society, we're bringing new people all the time, and not just new people, but old people stay stay around for some time, and they, you know, they make slow advancement, especially after you get into the household ashram. It's really advancement is really slow. Поскольку мы проповедническое движение, и у нас все время приходят новые люди здесь, и даже те, кто уже здесь есть, находится какое-то время, они медленно прогрессируют, особенно когда люди переходят в семейную жизнь, а их прогресс замедляется. So the fact is that as a society we have many, many Kanishta Adhikari devotees. Поэтому факт, в нашем обществе много, много преданных Kanishta Adhikari. So someone may just be envious of somebody who's a bona fide guru and is uh, minding his own business and just preaching the pure message of Krishna. Someone may just be envious of a pure devotee who's minding his business and just preaching about Krishna. И кто-то, например, может завидовать чистому преданному, который занимается своим делом, никуда не лезет и просто проповедует о Кришне. But the fact is, we also have a lot of impure devotees who are in positions of leadership and who may and who also have a tendency to uh, cause trouble. Но факт также в том, что у нас есть много преданных, которые начинающих преданных, которые занимают лидерское положение и своими поступками могут причинять без страдания проблемы другим. So the first uh, step in uh, dealing with this issue, you know, if we're looking at it, you know, the person who's, uh, what is it, you know, the person who's uh, concerned about the guardians of the uh, of purity, I guess that's that's the new title, right? Guardians of the faith, or defender of the faith, that's a real title. Uh, King Henry VIII of England was had that title, uh -huh. defender of the faith. So uh, for the defenders, the so-called defenders of the faith, I think the first question we should, uh, when considering what to do with such a person, we should we should seriously consider whether uh, there's there is an actual issue here. И поэтому вопрос звучал похоже так, что как быть с вот этими в кавычках защитниками чистоты или защитниками веры такой термин царь Генри III в Англии был наделен таким титулом защитник веры. И вот если вопрос, как быть с такими людьми, кто яростно защищают чистоту, то прежде всего надо разобраться, а есть ли проблема, так сказать, в том, что они делают, ну, разобраться в самой ситуации. 
And then once you make that, uh, and then once you uh, come to some decision about whether there's really an issue or whether this person's really envious, uh, and it could be a combination of both. You have a real issue and an envious person. <laughs> И когда вы разобрались, в чем тут дело, действительно ли тут есть проблема, или человек просто завидует, а может быть ситуация, комбинация, сочетание того и другого, есть определенная проблема, и человек еще и завидует, поэтому критикует. И вот когда вы разобрались, в чем тут дело? Just like I know some, uh, I know some devotees who were in uh, senior leadership positions, and they were treated quite badly by their superiors. We should have treated them more like peers because they were actually God brothers. Uh, and so, but because they were treated poorly, they uh, was that they decided to they let their emotions get the better of them and they became heretics. Mm -hmm. Yeah, you know some devotees. Yeah, I know some devotees like that. Я знаю некоторых преданных, которые занимали лидерское положение, and they were good devotees. Yeah, they were doing, they've done a lot of service, you know, some of them even famous devotees. И они сделали много служения, были хорошими преданными, некоторые из них даже были знаменитыми преданными. Но поскольку их руководители старшие плохо с ними обошлись, и неправильно, потому что на самом деле они были духовными братьями и равными, не должны были так с ними обходиться, но поскольку так с ними обошлись, они дали волю своим эмоциям и стали ритриками. And then remember, you know, that just like this, if you want to reach out to, you know, these, these devotees, you have to remember your own position too. As a general policy, if you are not an authority or someone they trust, then it's unlikely that your advice is going to be taken, uh, taken very well. И если вы как-то хотите помочь этим преданным, которые пытаются установить справедливость, то также помните о том, в каких вы отношениях с ними находитесь, и помните, что, как правило, если вы не являетесь для них авторитетом, человеком, которому они доверяют, то вряд ли ваши советы будут особо услышаны и восприняты. Now, often these objections are raised in public forums online. И часто такие uh, возражения, такая вот, ну, uh, недовольство выражается в публичной форме через онлайн. So, so if that's the case, there may be an opportunity to question that devotee's uh, perspective publicly. Если это действительно так происходит, тогда можно публично вот через эту форму общения подвергнуть сомнению точку зрения этих преданных. And at the very least, you know, if there, if you think there is something seriously wrong, or you have reason to believe that there's something seriously wrong with the devotee's perspective, then you know, certainly at least try to create a doubt about that devotee's perspective. И как минимум, если уж вы уверены, что этот преданный неправильно поступает, что тут действительно серьезно что-то не так, то как минимум постарайтесь зародить у этого человека сомнения в его правоте. Вот это как бы минимум, зародить у него сомнения. That means presenting an alternative perspective. Это значит представить ему альтернативную точку зрения. It means presenting evidence that he or she may not have considered. Это значит представить ему доказательства, которые он или она, возможно, не приняли во внимание. It may also involve, you know, because you may have privileged information that that person might not have. Maybe you were there at the time it was said, or maybe you have more context and, uh, of what was said and why it was said. Uh, or maybe you've known the guru for many years and this person doesn't hardly know him at all and you can say something. И, возможно, у вас есть какая-то информация, которой нету, не было того преданного. Возможно, вы что-то знаете, чего он не знает. И, например, вы сами присутствовали при каком-то событии. Возможно, вы знаете вот кого-то, о ком он говорит лично. То есть у вас есть информация, которой у него нет. And you should say something if you can, if you're kind of capable, because even if that person doesn't accept you as an authority and, you know, for whatever reason, uh, there are other people who are listening or watching. И нужно постараться что-то сказать ему в таком случае, потому что даже если сам этот человек не примет ваш авторитет, то по крайней мере там есть другие люди, которые присутствуют при этом и наблюдают за этим. And in that way, you minimize the influence of the criticism. И таким образом вы минимизируете влияние критики. So this follows in accordance with the recommendation in nectar devotion. 
И это соответствует рекомендациям данным нектарий преданности. Шестой главе нектара преданности Саддана Бхакти говорится об этом. And subsequent chapters that explain this. And in subsequent chapters, so it says that one should be very intolerant toward the blasphemy of the devotee. Там говорится, что нужно быть очень нетерпимым к оскорблениям преданных. So according to the shastras, there are three ways of dealing with this. И согласно шастрам есть три способа, как можно на это реагировать. One is to defeat him by presenting superior arguments. Первый разбить человека, приводя приведя ему убедительные аргументы. The second is to kill yourself. Вторая альтернатива это убить себя. And the third, if especially if you're Brahman, of course that would be Brahman Ahadhatian. You're not allowed to kill yourself. Is to go away. И третье, а по сути если вы Брахман, тогда самоубийство это будет убийством Брахмана. Тогда третья альтернатива это покинуть это место. Distance yourself from him, unfriend him, put him in your kill 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 list on your email. That's an old term from the last century. But you know, just you know, avoid the person's company in real life or so. Those are the three ways because technically the question is is fundamentally asking question: How do you deal with blasphemy? То есть отдалиться от этого человека, дистанцироваться от него, внести его в свой черный список контактов, заблокировать его в мессенджерах и избегать личного общения с ним. Но принцип, поскольку вопрос, суть вопроса в том, как реагировать, как общаться с критиканами, что ли, реагировать на критику, суть в том, чтобы мы можем избегать такого человека. So, Манус Мрити описывает два вида критики. So one blasphemy is called Ninda. Первая разновидность это Ninda. Ninda means finding faults where there are no actual faults. Ninda означает находить недостатки там, где их на самом деле нет. The other kind of blasphemy is called Paribadana. А другая форма критики по отношению называется Paribadana. That means finding actual faults. Это означает находить действительно существующие недостатки. Now I should clarify that these two kinds of fault finding are actually in relation to the guru. И я должен пояснить, что эти две разновидности недостатков упоминаются как раз в связи с гуру. And so since this question was in relation to a guru or someone in authority of a guru, this is relevant. И поскольку вопрос поднимался как раз в связи с по отношению к гуру или с кому-то, кто занимает положение авторитета, то это актуально, то, что я сейчас говорю. So, uh, so Manus Priti forbids both kinds of fault finding. И Manus Priti запрещает нам обе разновидности uh, недос... поиска недостатков. So Manus Priti says that those who engage in Guru Ninda, that they take birth, their next birth as a dog. Manus Priti говорит, что тот, кто занимается Guru Ninda, в следующей жизни родится собакой. And if they're ladies who are engaging it, they take birth as a female dog. А женщины, которые занимаются такой критикой, родятся собакой женского пола. And for those who engage in parivadana, who are actually find faults in the guru, for that that are actual faults, they take birth as asses in the next life. А те, кто занимается паривадной, то есть находит недостатки в гуру, действительно существующие недостатки. В следующей жизни родятся ослами. And ladies who take who engage in parivadana, they take birth as she asses. А женщины, которые занимаются паривадной, родятся ослицами. So, so we can see that you know this is this is actually a great offense to to blaspheme a bona fide you know spiritual master. Поэтому мы видим, что это серьезное наставление, серьезное оскорбление поносить авторитетного духовного учителя. So we should be very careful about that. Поэтому мы должны быть очень внимательны в этом отношении. And if someone is engaging in it, then if we're competent, we should take steps to minimize the influence of that person. Если кто-то этим занимается, тогда мы должны сделать шаги, чтобы минимизировать влияние этого человека. But you didn't think it was going to be that long an answer, huh? Наверное, вы не думали, что так долго я буду отвечать на этот вопрос. But there was a lot of technical information there. Но множество было технической информации. Okay, so, uh, next question.
Что современная психология говорит о таком факторе, как национальность? Насколько сегодня люди находятся под влиянием национальных факторов? Живя не в Индии, мы находимся под влиянием местной культуры. И многие преданные говорят, что в этом нет ничего страшного. Но до какой степени культурная обусловленность не вредит преданным, а когда она уже вредна? What does modern psychology say about such a factor as nationality? National, uh, nationality. How, uh, how much people are influenced under the nationality? By their nationality. Uh, because living outside of India, we are influenced by local culture. And many devotees say that this is not dangerous at all. But to what degree can cultural conditioning be harmless for the devotees? And in which cases this cultural conditioning is harmful for the devotees? Oh, that's an interesting question. Интересный вопрос. Well, let's see that uh, the, the, that uh, Krishna has his own culture. У Кришна есть своя собственная культура. In other words, Krishna is not impersonal. Другими словами, Кришна не безличен. So Krishna has his favorite kind of dress. Поэтому у Кришна есть своя любимая одежда. There are the favorite kind of things he likes to eat. И у него есть любимые, uh, любимые рецепты, то, что ему нравится кушать. His mother, Mother Yashoda, knows all, what all his favorite foods are and makes them for him. Мама Ишода знает все его любимые, uh, любимые блюда и готовит для него. He has all his favorite friends. У него есть любимые друзья. He has his favorite occupations. И также у него есть любимые формы деятельности. The kind of things he likes to do every day. То, чем ему нравится заниматься каждый день. He has his favorite games. И у него есть любимые игры. He has his favorite, uh, you know, he, he has his uh, favorite uh, place where he likes to live. И у него есть любимое место, где ему нравится жить. So, everything that uh, falls short of that is, uh, well, it's... Uh, It's less pleasing to Krishna personally. И все, что чем дальше от вот этих любимых вещей является какое-то вещь или явление, тем меньше это удовлетворяет Кришну. However, однако, Krishna has also created everything. Кришна, он также создатель всего. And therefore, Krishna himself sometimes comes to this world. И поэтому Кришна лично иногда приходит в этот мир. Now, why does Krishna come to this world? Почему же Кришна приходит в этот мир? Because it pleases him to do so. Потому что ему это нравится. Therefore, when Krishna appears and performs his pastimes, we call them leelas. Поэтому, когда Кришна приходит сюда и играет свои игры, мы называем их лилами. That is because he is not compelled by anything or anybody to do what he wants. Это означает, что не Никто и ничто, никакие внешние факторы не вынуждают его делать то, что он делает. So when we come uh, to this world, that's not our case. We are bound and we are forced to act. А когда мы приходим в этот мир, это уже не наш случай. Мы so, связаны здесь и мы вынуждены действовать. So Krishna's position is he's the position, he's the uh, he's Jagadishwara. Положение Кришна таково, что он Джагат Ишвара. He's the master of the universe. Он повелитель всей Вселенной. So, Aham hi sarva yajnanam bhoktam cha prabhur eva cha. So, he is a master of all sacrifices, the enjoyer of all sacrifices. Он повелитель всех жертвоприношений, он тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями. Bhokta ram yajya tapasam sarva loka maheshwaram. So, he's the supreme enjoyer and The supreme enjoyer, master of all sacrifices, master of all planets. Он верховный наслаждающийся, победитель всех жертвоприношений и победитель всех планет. So therefore, when Lord Jagannath, Lord Baladev, Subhadra Devi, Sri Sri Gornitai, they come here, 
So we treat them like royal guests. Поэтому, когда Господь Джаганат, Баладев, Супрата Деви приходит сюда, мы относимся к ним по-царски, как к гостям, представителям царского рода. So just consider how you would treat a guest, you know, any ordinary guest that comes to your home. И представьте, как вы относитесь к просто обычным гостям, которые приходят к вам домой. You offer them the best of what you have. Вы предлагаете им самое лучшее из того, что у вас есть. Isn't it? You offer them the best of what you have. Разве не так самое лучшее вы им предлагаете? And then, especially if they're going to be staying with you for a while, then you then you also offer. I was just at another house the other day, and and uh, you know, it was a Smita Krishna Prabhu's house, and his wife, Mother Nanda, who uh, she spent many years in India, she asked if I wanted, you know, some Indian sabji or some Indian way like that. Как несколько дней назад я был в доме одного преданного Смита Кришны Прабху, и его супруга, матушка Нанда, которая несколько лет провела в Индии, спросила меня, хотел бы я какие-то индийские, чтобы она приготовила мне что-то в индийском стиле, какие-то саджи индийские. So we have some knowledge through, through the parampara, through tradition of what things uh, Krishna likes to uh, eat and things that like, he likes to wear. И основываясь на нашей парампоре, на нашей традиции, у нас есть знания о том, что Кришне нравится кушать и что ему нравится носить. И поскольку мы стараемся удовлетворить Кришну, то мы должны стараться как раз такие вещи ему предлагать. И, как правило, именно это должно быть нашим стандартом. Такие вещи давать Поскольку Кришна наслаждается всем, поэтому если в местной культуре есть что-то очень хорошее, Действительно прекрасное, то также нам следует предложить это Кришне. But Krishna also has his favorites. Но также у Кришны есть свои предпочтения. So, so with that same mood, now to, to I, I give that background as an example, like an analogy, like uh, uh, you know, how much is our culture an impediment to our Krishna consciousness? Все, что я рассказывал, я рассказывал к тому, что чтобы показать, каким образом наша культура может становиться для нас препятствием в сознании Кришны. So I would say think of it in this way is that the reason we're here like that we wear dhotis and saris and we you know cook uh, you know Indian food so to speak uh, to we offer to Krishna is because we love Krishna. И что я хочу сказать, что причина по которой мы все здесь мы носим тхоти, сари, мы готовим так называемую индийскую пищу. Причина была в том, что мы любим Кришну. And why we wear, especially why we wear dhoti and saris, is because Srila Prabhupada loved to see his disciples wearing Indian dress. И в особенности, почему мы носим тхоти и сари, это потому, что Шрила Прабхупаде нравилось видеть, как его ученики носят эту одежду. And why this dress is so dear to Prabhupada is because we see like the devotees in the uh, in the Shastras in Krishna's time, they wore similar kinds of clothes. Just like Draupadi, she wore a sari. And when Dushasan tried to strip her of her sari, make her naked in the assembly, Krishna supplied her unlimited length of, of the sari. И когда душасана хотел раздеть ее и размотать ее сари, Кришна сделал ее сари бесконечным. So I would say that in dealing with this issue, you know, how much of our culture? Well, of course, you know, you know, Russia is a Russia is a mediating culture. И теперь, если говорить о российской культуре. Россия — это страна мясоедов. Культура у нас — потребление мяса здесь. So, it's an unfavorable thing. It's a part of the culture, but it's an unfavorable thing. It has to be given up. Это часть культуры, но это неблагоприятно, поэтому от этого следует отказаться. So, you know, practically in a virgin, it has to be given up. То есть, нужно от этого отказаться. Анукулья сам калпа, практикулья не варжина. 
So this is one of the, this is two of the six ambas, or six limbs of surrender. Это шесть составляющих предания. We uh, accept those things that are favorable for executing Krishna consciousness, and we give up those things that are unfavorable. Мы принимаем то, что благоприятно для сознания Кришны, и отвергаем то, что не благоприятно. And finally, we should understand one thing is that culture uh, is uh, uh, this um, Krishna consciousness uh, movement. It's uh, it's called uh, uh, it's called Sanatana Dharma. И в конце концов, в конце концов, мы должны поднять одну вещь. Движение сознания Кришны называется Санатана Дхарма. So, because it's Sanatana, this is uh, not like the Asanatana culture or faiths that we find in the other faiths that that are born, come into this world for some time and go away after some time. И поскольку оно Санатана, то этим оно отличается от Асанатана, движения или вер, которые на какое-то время приходят в этот мир, а и потом уходят. So we should not think that Krishna's uh, personal characteristics are uh, are like other cultures. It's cultural relativism. It's different. И мы не должны думать, что личные предпочтения Кришны, они также обусловлены какой-то культурой, и поэтому они относительны. Это называется культурный релятивизм, относительность какой-то культуры. Yeah, so the basic, uh, you know, the basic criteria is it helpful for Krishna consciousness in your culture, then you accept it. If it's not helpful, then you reject it. Поэтому главный критерий, если ваша культура благоприятна для сознания Кришны, вы ее принимаете. А если не благоприятно, отвергаете. It's practical. Это практично. Yes, Guru. In Shastra it is said that if Guru becomes unqualified or cannot distinguish between good or bad, he must be rejected. And what's about Paravadana in this regard? Okay. Uh, в шастрах говорится, что если гуру стал неквалифицированным, например, перестал отличать хорошее от плохого, его нужно отвергнуть. И тогда как в этой связи воспринимать вот эту паривадану, о которой говорилось? So, uh, tell me if I'm wrong, but about your question, so you're asking about Parivadana and Guru? Я хочу прояснить, правильно ли я понял ваш вопрос, когда вы спрашиваете о Паривадане и о Гуру. Yes, because you said that Paravadana or Ninda was regarding Guru. I, I was only talking about, I was talking about Ninda and Parivadana, but, oh, you're talking about Parivadana, not Parivadana. Okay, not, not Paradharma, I thought you meant Paradharma, no. but Parivadana, okay. So, so uh, it's, okay, so if I understand what you're saying, it's easy to understand why Guru Ninda is bad. But it's difficult to understand why Parivadana is bad, because you're actually seeing real faults. Да, то есть, если я правильно понял ваш вопрос, то понятно, почему Гуру Нинда плоха, это понятно. Но вот чем плоха Гуру Паривадана в отношении Гуру, непонятно. Потому что тут же мы вроде как видим истинно существующие недостатки Гуру. Чем же это плохо? That's because the Guru is, uh, he's the representative of Krishna. Sakshadaripena samasta shastra. You know, that according to the shastras, he is, you know, you know, he's directly representing the Lord. Дело здесь в том, что Гуру это прямой представитель Господа. Сакшадаритна самаста шастра. То есть он непосредственно представляет Господа. So, um, if you're finding faults with the Guru, you're finding faults with the Lord. Поэтому, если вы находите недостатки в Гуру, вы таким образом находите недостатки в Господе. Yeah, so it's the six verse in the uh, nectar instruction. Which, how does it go? Drishvai, Svabhava, Janatera, Vahushas, Tudosher, Na, Prakrit, Tatamiya, Yasya, Janasya, Pashyat, Gangam, Vasamna, Kalabud, Buddha, Pena, Pankar. How's the last name? Brahma, Dravatra, Mapiyat, so that uh, when you see a pure devotee and you see faults in him, you know, you should never find a fault in a, in a, in a devotee. And so, you know, Prabhupada, when he translate this, you know, he talks about he may be a deformed devotee, he may be this or may be that. So, you, so that's an example of Parivadana. You're finding an actual fault. Or like, he's a meat eater, he's born in Russia or America or something like that. <laughs> Uh, he might be uncultured, maybe he 
doesn't wash his hands or something, you know, before he eats, uh, you know, like, just like, for example, Jetta Bharat. His father tried to teach him how, you know, proper brahminical behavior. And so Bhagavatam mentions that, uh, that what he would do, his father would say, okay, you pass stool, you pass urine, then you wash your hands. And what he would do, what Jada Bar would do, is he would wash his hands and then pass stool and pass urine. Когда вы находите недостатки, как раз вот этот пример Паривадана, это когда вы, о чем говорится в Нектаре, наставление, что в чистом преданном никогда не нужно находить недостатки, изъяны на основе его происхождения или каких-то изъян в его внешности, как в этом примере с Джада Баратой, например, отец учил Джада Барату, что сначала надо помыть руки, ой, сходить в туалет, а потом помыть руки, а он делал наоборот, сначала мылся или мыл руки, а потом ходил в туалет. So, so the criteria then comes to whether the person is really speaking uh, you know, in line with the Lord or speaking against the Lord. So, you know, so a devotee, you know, you know, a pure devotee especially is not never going to do something like blasphemy in the literature, criticize previous acharyas, um, and he's not, he's not going to say anything against the Shastras. So, so, that's, so that's the criteria. So when, it, when you come to that point, you know, when you have a guru that's actually misleading disciples, you know, and speaking against, the, against Dharma, against Bhakti, uh, then you have a different set of rules that you can. What is the Когда мы говорим о гуру, который действует против хармы, против преданного служения, то тут уже совсем другой подход в таком случае. Therefore, it is said in the Mahabharata, Guru Apya Vrtasya Karya Karya Majana Daha Utpatam Pratipanasya Paritya Gaudhiyate. So that means that if a guru he does not know what is to be done and what is not to be done and he's arrogant and you know he he's on the wrong path, then such a guru should be given up. So parityag, you know, he, you know, just renounced. If he does not know what is to be done and not is to be done, he's arrogant and he's on the wrong path, then such a guru is to be given up. So this verse was spoken actually by Bhishma Dev when he was facing Parashuram. Yeah, so, uh, so there was a question over whether he should uh, marry um, uh, one of the uh, Daughters. Who, who, who is the daughter? The... Ambika. I, Ambika. Yes, it was Ambika. Uh, so Ambika actually went to his guru and said, "Hey, Bishma Dev touched me, my hand, so he has to marry me." But Bishma Dev had already taken a vow of lifelong vow of, of Brahmacharya. Но Бишмадева уже принял пожизненный обед Брамачари. So Parashuram came there to force him to break his vow. И поэтому Парашурама привел, пришел, чтобы вынудить Бишмадеву нарушить свой обед. And essentially Bishmadev said, you're forcing me to break a vow that I've taken, how can you be a bona fide guru? И суть того, что сказал Бишмадева, сводится к следующему. Ты побуждаешь меня нарушить обед, который я принял, правильный обед. Поэтому как же ты, каким образом ты можешь быть авторитетным гуру? And they had the, fam the famous battle. Yeah. So Srila Prabhupada quotes this very verse in uh, the 8th canto of the Bhagavatam when uh, Bali Maharaj is uh, about to refuse Shukracharya's order. So Shukracharya knew who exa exactly who Vamande was and knew exactly what he was about to do, yet he was advising Bali Maharaj against surrendering to him. Shukracharya в точности знал, кто такой Бали Махараш и что, кто такой Вамандев, 
И он советовал Вали Махараджу не предаваться. And so therefore giving up such a guru is, is not at all sinful. Поэтому оставить такого гуру совсем не является греховным поступком. Ultimate authority. Is this understanding correct that GBC is the ultimate authority for all issues, and that if we cannot solve something or cannot clearly understand, we should address GBC body through proper procedure? Well, GBC bodies like Guru is bona fide so long as they are following the proper body and proper up. Вопрос был такой. Шилапрапада говорил, просил нас никогда не оставлять искон и говорил, что высшим руководящим органом является GBC. Можно ли сказать, что в случае каких-то недопониманий или неясностей мы должны обращаться в совет GBC через соответствующую процедуру? И ответ GBC, так же как и духовный учитель, авторитетно лишь в том случае настолько, насколько следует Шили Прапупаде. Yeah, so as long as that's true, then we follow that, and if it's it's somehow comes to pass that it's no longer true that they're not following Srila Prabhupada and the Parampara, then they are, you know, Paritago Vidyate, that they are to be given up. То есть если это так, то мы следуем. А если это не так, тогда это вот этот случай мы не следуем через все. Is that okay? But who can who can judge because some person might give arguments why GBC is wrong. Okay. So does it mean that a um, number of people decide because GBC is like collective organ or what is the argument? Because many Munis can give various arguments. Yeah, that's why we should yes in the time of the now. Yeah, so GBC or not, because some people can bring evidence that they are wrong, some people are not. И разные муни приходят к разному точке зрения. Yeah, but it's you know it's the same thing. The shastras give these uh, give these uh, you know guru is to be accepted as good as God. You know it's you know because you know he's the he's the uh, you know seva bhagavan. He's the servitor personality of God. He's you know he's actually considered a direct manifestation of Krishna. И вот шастры говорят, что гуру надо принимать как верховного Господа, как непосредственного представителя Кришны. Yet the, yet the same shastras also give directions by which a, which a guru may be given up. И также шастры нам описывают, при каких обстоятельствах можно оставить гуру. Therefore, that decision, the shastras give us uh, the adhikar to actually understand these things. И таким образом шастры дают нам архикар, чтобы понимать эти вещи. In other words, that means that you know we you know we have the uh, authority to make that decision. Другими словами, таким образом у нас есть достаточная степень авторитета, чтобы принимать это решение. Otherwise, it's saying, well, this is in the shastras, but you're not allowed to follow that. А иначе могут сказать, это есть в шастрах, но вы не должны этому следовать. No, that's no. The shastras are there for us. Нет, шастры предназначены для нас. Yeah, so when it comes down to it, we have to use our good intelligence and good discrimination, uh, you know, that uh, to make that, those kinds of decisions. Yeah. But it is like Pandora's box, you know, because I can prove well. I know Shastras, according to Shastras, GBC is not bona fide. Oh, okay, so what if that's true? So everybody can give such opinion, yes? Yeah, they can, but there's also qualification to give such opinion too. Yes, do, you, do, you, do you actually know that? Do you actually know the shastras? Yes, спросил. Это похоже на ящик Пандоры, ну то есть что это приводит к таким разговорам, что каждый человек может заявить, когда я знаю шастры и по шастрам выходит, что там же миссии заблуждаются. Прабу говорит, что sorry, you said that we should be qualified. We should be quite, we should also, you know, know the know the shastras too. Yeah, so um, uh, so if you're uh, just like uh Tapanamish and Chandrasekhar, 
They knew something was wrong, but they went to uh, Chaitanya Mahaprabhu to do something about it. Как в том же примере, для Бана Миши и Чанар Шикара, они знали, что что-то не так, но они обратились в Господу Читанию, чтобы он что-то сделал с этим. Yeah, so, so you may be able to understand that there is something wrong, even though you're not conversing in the Shastras, but uh, generally there's someone you can go to who has better information. Да, вы можете предполагать, что что-то не так, опираясь на Шастры, но, как правило, вы можете обратиться к тому, кто лучше знает ситуацию, и... Yeah, so you know, it's yeah. The GBC is not above above these rules either. That's the main point. GBC тоже оно не 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 подозрение не выше этих правил. Is that okay? And at the present moment, GBC is GBC bona fide? What do you think? Because you know Shastra better than me. Но как вы считаете, сейчас даже GBC у нас авторитетный, поскольку вы сейчас лучше знаете, чем я? Is it GBC bona fide? Is it following Shri Lopad? Следует ли GBC Shri Lopad? I'm going to not take that question. Я не буду отвечать на этот вопрос. And uh, I'm not going to take that question because over the years the GBC, by its own admission, has has committed certain faults. Я не буду отвечать на вопрос, потому что в течение прошедшего периода времени GBC само само признавало определенные ошибки, которые совершали. And you can read those faults that they admitted to in their own resolutions. И эти ошибки вы можете прочитать в резолюциях GBC. Um, I personally, I don't think the GBC is a lost cause. I still think there is, you know, it's, uh, it's a, uh, it's still, you know, however imperfect it may be, it's still somehow they're trying to carry on Prabhupada's uh, mission and message. Я не думаю, что GBC это уже все потерянный случай. Мне кажется, что насколько бы несовершенным GBC не было, все равно они пытаются стараются нести послание Шилы Прабхупады. Поэтому я думаю, что мы должны поддерживать GBC в том, что они делают. Недостатки будут. И и зачастую, когда люди выполняют служение, на недостатки следует закрывать глаза. Kind of Если, конечно, это не такой недостаток, на который уже нельзя закрывать глаза. И это тогда становится основанием для определенного обсуждения, диалога или диспута. Now I'll say one thing about the GBC is that typically when we talk about the GBC, we talk about it as a monolithic entity. Еще один момент хочу отметить, что когда мы говорим о GBC, часто мы подразумеваем некое такую единую монолитную структуру. That is a mistake. И это неправильно. There are different people on the GBC who have different views about the many different things, and among themselves, even they passionately debate, uh, you know, many important issues. У GBC есть разные люди, которые имеют разные взгляды на определенные вопросы, и даже между собой GBC часто эмоционально дискутируют по различным вопросам. And it is my experience that uh, devotees who uh, try to discuss these matters openly or even privately with them in a, uh, in a dispassionate and mature and uh, scholarly way are appreciated. И мой опыт таков, что преданные, которые пытаются sorry, who try to discuss dispassionately, scholarly? Dispassionately, maturely and scholarly way that they, they appreciate this. Что преданные, которые пытаются выносить вопросы к GBC и обсуждать в GBC вопросы без эмоций, зрело и научно. Да, такие обращения ценят, их рассматривают, то есть это нормально воспринимается. Yeah. So, uh, you know, for, you know, as an example of this, the uh, paper on female addiction groups that was mentioned before, uh, that was uh, developed, you know, with, the, you know, that was reviewed several times by a number of GBCs. 
И примером тому как раз является вот этот документ относительно женщин Дикшагуру, о котором мы уже упоминали. Этот документ был а, просмотрен и а, лицензию на него дали несколько членам ЖБС. Не с официальной точки зрения, но, по крайней мере, неофициально, многие из них сделали заметный вклад в этот документ. Yeah, so I, so I think one thing is that you know we should also look at the ISKCON society as a, in a more holistic way too. Я думаю, что мы должны смотреть на общество ISKCON более целостно. The GVC is a very important part of ISKCON. GVC это очень важная часть ISKCON. But it is also part of ISKCON. Но это также часть ISKCON. And because it's part of ISKCON, that the members, uh, that the not only does the institution, but the members themselves have a relationship with with us. I said, so not only do we have a relationship with the institution, but we have a relationship with the members of that institution. Yes. And therefore, just to get their work done, they rely, uh, they, they rely heavily on the rest of us to assist them. И для того, чтобы выполнять свою работу, они во многом полагаются на нас, на том, что мы будем им помогать. И поэтому, что касается этих вопросов, которые могут подниматься, то тут как раз вопрос активного взаимодействия между GBC, членами GBC и разными представителями широкого общества ИСКОН. So, I tend to be, you know, when, you know, some people are doom and gloom about the society, because, you know, there, there are some important issues that uh, are worrisome, uh, that are being discussed now. Uh, so, I tend to be one of these glasses half full kind of people. Means glass. The glass is half full. Half full. Yes, I tend to be sanguine about these things. Sanguine. It's a san sanguine means. It, it means that despite things that look don't look very good, the outlook isn't very good. You're still hopeful. You're optimistic. Да, и хотя некоторые преданные они вот так вот как-то пессимистично и мрачно смотрят на наше общество и на ЖБС, но я Потому что есть определенные проблемы, и эти проблемы сейчас обсуждаются, но лично я отношусь к категории людей, которые видят, что стакан наполовину полный. И я как бы позитивно смотрю на это и оптимистично, здраво смотрю на это. So, so Who in, in ISCON is qualified? Who in ISCON should decide who is qualified to be an, a guru and who is not qualified to be a guru? Who should decide who is qualified? Кто в ISCON должен решать? Кто квалифицирован быть гуру, а кто нет? Uh, а кто квалифицированный гуру, а кто нет? Okay, so for the, that person who's asking that question, I would direct you to read Prabhupada's books. Ага, того, кто задал этот вопрос, я бы направил, направил вас к книгам Шилы Прабхупады. Read Nectar of Instruction. Прочитайте Нектар Наставлений. And Bhagavad Gita. И Bhagavad Gita, особенно Bhagavad Gita. And also Nectar of Devotion. И также Нектар Преданности. Read those, read those three books carefully. Тщательно прочитайте эти три книги. The Nectar of Instruction especially gives the qualification for a bona fide guru in the very first verse. Особенно Нектар Наставлений описывает квалификацию гуру в первом стихе. So. Mm -hmm. Any other questions? Гуру Махарадж на днях сказал в лекции, что православные монахи и некоторые католические ордена следуют строгой тапасии, и это дает какой-то духовный результат. Но какой именно? Могут ли быть цветы в других традициях, не в вайшнавизме? В каком случае это возможно? Какой высший результат следования таким путям, как и сам христианство, исходя из этой философии? Гуру Махарадж said in his class, recent class, that 
um, Orthodox monks and some Catholic uh, Catholics follow strict tapasya and that gives them some spiritual benefit. But what kind of benefit do they get? Uh, uh, can there be saints in other religious traditions besides Vaishnavism? Of course there are saints. In which case is it possible and what is the supreme result, ultimate result of following other paths such as uh, Islam and Christianity based on their philosophy? Well, okay, first question, you know, can there be saints in other religious traditions? The, the answer to that is yes. So, you know, we see just like, for example, that, you know, in all societies in the world, there's a truthful class of men. So, so in the same way, there's also a saintly class of men. И точно так же в любом обществе есть класс, так сказать, есть категория святых. So they perform austerities, and austerity means that, uh, you know, technically means that you refrain from, uh, you, you uh, restrain your senses from uh, indulging. You know, you, 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 you're restraining your senses, you're denying your body, you're, you're, taking, you're taking on voluntary uh, trouble. Они совершают аскезы, и аскезы означают, что люди удерживают свои чувства, они добровольно отказываются you know, for the sake of spiritual advancement. ради духовного продвижения. So these people are trying to know, you know, what is God. И эти люди пытаются понять, кто такой Бог. Otherwise, why does Srila Prabhupada, when he says that, uh, you know, and when he explains the offenses against the Holy Name, that it's also... Uh, that blaspheming the, the Bible is also an offense against the Holy Name. В противном случае, почему же Шила Прупада, описывая оскорбление святого имени, упоминает оскорбление, критику в адрес Библии, как также одно из оскорблений святого имени? Now, as far as the, uh, <coughs> the, the destination of followers of different religions, uh, according to Bhagavad Gita, what you follow and what you worship, you attain that state. И что касается второй части вопроса, какой высший результат могут достичь последствия этих религий, то согласно Бхагавадгите, кому вы поклоняетесь и чему вы следуете, того вы и достигаете. So, yanti deva brata devan, pitri yanti pitri brata ha, bhutani yanti bhutte jya, yajanti mam, was it yajanti mam? Yanti mam, yanti mam, yajano, was it yanti mam? Huh? Okay. Yeah, we'll get that later. We'll get that later. Sorry. Um, yeah. Yeah. Okay. Yeah. So um, uh, so yeah, you get that uh, so you get you get that uh, state. And so uh, the worshippers of different religions are not all don't have the same objective in mind. Mm -hmm. So at least in Western Christianity, people worship God because they don't want to go to hell. And so within some circles, they sometimes jokingly refer to their worship of God as fire insurance. Поэтому в некоторых кругах шуточно такое поклонение называют страховкой от пожара. So we understand that to, to be a material desire. We understand that that is a material desire. Мы понимаем, что это материальное желание. So they will not they will not attain the supreme destination. И такие люди не достигнут высшего высшего обители. So you know that's just it. You know somebody's you know, worshiping God because, you know, it's going to kill the infidels to get 72 virgins. Maybe he'll, maybe he'll get that or, or something, but it will not be, he's not going to Goloka. Mm -hmm. 
то э, или попасть в рай, то, может быть, он и достигнет этой цели, но на голову он не попадет. Such people will stay in the material world. Такие люди будут оставаться в материальном мире. So, uh, Vasu Ghosh Prabhu, a Prabhupada disciple, who is the president of our temple in Baroda, ученик Шрила Прабхупады Васу Ghosh Prabhu, президент нашего храма в Бароде, he told me personally that he and some other devotees once asked Prabhupada directly, is it better to worship the demigods uh, in the Vedas, according to Vedic regulation, or is it better to worship the supreme god of the uh, Abrahamic religions. Он сказал мне, что вместе с другими преданными он лично присутствовал, когда Шри Прабхупаде они задали такой вопрос: а что лучше, поклоняться полубогам в соответствии с предписаниями Вед, или поклоняться Богу так, как это мучают авраамические религии? And he said that it's better to worship the demigods, the Vedas. И Шрила сказал, что лучше поклоняться полубогам в соответствии с Ведами. And the reason is, is that because it's because the Vedas are coming directly from Krishna. И причина этого в том, что Веды исходят непосредственно от Кришны. So Dharma to Sakshad Bhagavat Pranitam. That means that Dharma is given directly by the Lord. Dharma to Sakshad Bhagavat Pranitam. Dharma непосредственно дается Господом. Because the Vedas are given directly by the Lord, then then you know we follow that. That's true religion. Поскольку веды даны непосредственно Господом, то если мы следуем ведам, это и есть истинная религия. It is Sanatan Dharma. Это Sanatan Dharma. So the other faiths, they are called non-Sanatan faiths. А другие веры относятся к категории не Sanatana. So we get a different, we by the different worship, we get different destinations. Таким образом, разные виды поклонения приводят нас к разным результатам. Any other questions? Yes, please. Show us your questions. Yes, please. 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 Ну, давать лекции в определенных местах, посещать, в принципе, регион. Как могут преданные повлиять на эту ситуацию, на общество преданных, как могут защитить этих, ну, квалифицированных преданных от атак административной системы? Вы имеете в виду административная система ИСКОН? ИСКОН, ИСКОН, да. Посещать регионы и давать лекции, да, могут запретить, как бы, Administrative structure of ИСКОН allows uh, certain authorities uh, forbid other uh, other devotees to visit their areas, their regions, and give classes there. Uh, how can other devotees protect those qualified devotees who might be forbidden to visit and preach, give classes in certain areas by local authorities? Uh, well, we also have to look at such problems from a uh, objective point of view, and an objective point of view means an absolute point of view. На такие проблемы нужно смотреть с объективной точки зрения. Объективная точка зрения значит абсолютная точка зрения. So your 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 question is now your question is like a practical question. How can we, you know, how can we support those devotees who are bona fide, but the local authorities are preventing them for one reason or another? Ваш вопрос практического характера. Как мы можем защитить авторитетных преданных, которые авторитетные, но местные авторитеты, местные руководители по тем или иным причинам не разрешают им приезжать? So the, the local uh, the local perspective for this answer is that uh, when you uh, when you have a society, politics is unavoidable. И, uh, Politics in a bad sense. It's uh, politics in the real sense that you're dealing with, you know, you're dealing with people. И ответ такой, что когда у вас есть, когда мы говорим об обществе, политика неизбежна. Политика означает, что мы имеем дело с людьми. And so, and so to uh, deal with that, you have to uh, work in and around the system. 
that's in place. In and around? In and around the system. It means the system means like so the, 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 politi the political situation. And in and around means within? Yes. Uh -huh. И это означает, что если мы говорим об обществе, то чтобы решить проблему, вы должны действовать в рамках установленной системы в этом обществе. So in the absolute perspective, uh, nothing happens without the sanction of the board. Uh -huh. Это было такой, that was local answer. That was local answer. Uh -huh. Это был как бы относительный, local like relative answer. Yes. Uh -huh. This is absolute. This is this is an absolute uh -huh. perspective. То есть это был относительный такой ответ на местном уровне, так сказать. А теперь с абсолютной точки зрения, если говорить, то ничто не происходит без санкций Господа. Yeah. So the um, so the uh, uh, the absolute perspective is nothing happens without the Lord's sanction. Абсолютная точка зрения взгляд таков, что ничто не происходит без санкций Господа. That means even if something uh, is happening that is not right uh, we may not ha and we may not have the power to change it we simply have to accept it that the lord has somehow or other allowed it to happen это означает что если происходит что-то не очень радужное для нас но если это произошло мы должны происходит мы должны принять что господь позволил этому произойти so uh, so what that does is that gives us some uh, room to actually act in a detached way. И такой взгляд позволяет нам, дает нам пространство, чтобы действовать в отрешенном настроении. So let me give an example. Позвольте приведу вам пример. I sometime not so long ago some devotee complained, uh, made a complaint to me about uh, this about a president in a certain temple. Недавно один преданный пожаловался мне на президента одного храма. Этот президент влиятельный преданный, и у него есть благословение GBC. But he's not so enthusiastic about preaching. Но он не горит энтузиазмом в отношении проповеди. And she tends to, uh, the complaint, as per the complaint, that he... Uh, you know, I'm saying this all from the complaint. I'm not saying that the that the GBC had his backing or anything, but that uh, he'd eat the most opulent food. И человек жаловался на то, что я не говорю, что это так на самом деле, но по крайней мере этот предный он жаловался на то, что этот предный ест очень самую роскошную пищу. At the expense of the temple. За счет храма. Well, the temple devotees they ate. You know, I don't know, the chapatis and sawdust or something like something. You know, it was, you know, that's not, you know, it was something that it, they were, their condition was a little miserable. А преданные храмы питаются скромно, то есть, ну, довольно аскетично питаются. Now, now I'm not commenting on that specific situation. Uh, I'm using this example because it was a real, real case that I've anonymized for, you know, the, the purpose of giving. Example, but it's um, sometimes Krishna, or often Krishna, often grants the desires of materialistic devotees. И я не комментирую конкретно этот случай. То, что я сейчас буду говорить, не относится конкретно к этому случаю. Я просто привожу это как пример, поскольку недавно эта ситуация возникла у меня. И я хочу сказать следующее: иногда Кришна исполняет желания материалистичных преданных. So, so therefore, sometimes we see in our we see in our society again. This cannot be this uh, fact cannot be under stress. Is that not all devotees in ISKCON are pure devotees? И опять же, this fact cannot be under stress. It cannot be understated. It cannot be under stress. И я снова хочу сказать, и это очень важный момент, который нельзя недооценивать. То что, sorry, not all leaders are pure devotees. Yeah что в нашем обществе не все лидеры являются чистыми преданными. Снова хочу повторить это. Yeah, and, and, and the fact is that Krishna is also fulfilling the desires of those who are not pure devotees, who are his devotees, but not pure devotees. И факт в том, что Кришна исполняет желания своих преданных, которые не являются чистыми преданными, Кришна исполняет также их желания. So sometimes a situation like you described can arise and there's nothing you can do about it because Krishna is allowing it. 
И иногда может возникнуть такая ситуация, которую вы описали, и ничего тут не поделаешь, потому что Кришна позволяет этому произойти. Now what can you do? You have to be detached. Hare Krishna, go somewhere else and preach. Ну, что можно поделать? Ничего не сделаешь, надо быть отрешенным и ехать в другое место проповедовать. Поэтому очень важно, когда мы смотрим на ситуацию изнутри, как бы мы находимся внутри ситуации, также держать в голове абсолютную точку зрения, абсолютную перспективу тоже держать. The specific standard of knowledge a specific standard of knowledge for the members of the International Society for Krishna Consciousness is that we worship the cause of all causes. Конкретная система получения знания для членов международного общества сознания Кришны заключается в том, что мы поклоняемся высшей причине всех причин. Therefore, if we act without considering the cause of all causes in everything that we're doing, we are acting uh, in some Поэтому, если в своих действиях мы забываем об этой абсолютной причине всех причин, не держим ее в голове, тогда значит, это значит, что мы действуем под в какой-то степени под влиянием иллюзий. И вот такое понимание может очень сильно изменить наше понимание многих событий, которые происходили в нашем обществе. Just like, for example, in our society in the past, we've had some, you know, there's cases of child abuse. Например, в нашем обществе в прошлом были ситуации насилия над детьми. And in some cases, the uh, the abuse was so awful and and so widespread that it was just very shocking to a lot of devotees. И в некоторых случаях это насилие было таким ну, серьезным настолько распространенным, что для упредных это вызвало большой шок. And some people are asking, well, why didn't the authorities do something about it? Why didn't the authorities? Yeah, do something. И некоторые люди задавали, а почему же руководство ничего не сделало в этом отношении? And we also, but we also have to keep in mind, well, why didn't Krishna do anything about it? Но мы также должны в голове держать этот вопрос, почему Кришна ничего не сделал в отношении? Yeah. So we have to we have to think we have to think deeply about these things. Мы должны глубоко думать о таких вещах. So yeah, he, you know, you know that there's local action, but we have to also keep in mind the absolute perspective as well. То есть есть какие-то конкретные события, и мы можем смотреть на них в этой ситуации, но также мы должны держать в голове абсолютную перспективу. Okay. Uh, any further questions? Есть ли еще какие-то вопросы? All right then. I think we can uh, conclude this oh. session. Oh, oh, okay. We're getting there. Скажите, пожалуйста, как тогда, ну так тогда можно вообще все объяснить и вообще в умах будет винегрет? На чем тогда основываться? Я понимаю, на шахтах. So following your logic, we can justify anything. That all is based on Lord's desire with His permission. Is it correct? No, because it, no, because the Lord gives us freedom to also act. Нет, поскольку Господь нам также дает свободу для того, чтобы действовать. Well, you know, from that perspective, also, you know, God. You know, Krishna has to let these, you know, has to allow some of these things to happen. Otherwise, uh, where would be the freedom? И Кришна позволяет всему этому происходить, потому что если бы Он не позволял, то где была бы наша свобода воли? Соблазн всегда есть. So he allows these things to happen. He allows them to happen. Yes. There would be no free will. So many cows get killed. Krishna loves cows. Why is Why is Krishna allowing so many cows? Why does Krishna kill 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 cows? Why does Если я правильно понимаю, четыре ашама, брамачари, дрихасского, напрасского, саньяса, предназначены, чтобы человек постепенно отрекся от материального мира. 
как быть тем людям, которые еще привязаны к семейной жизни, но сейчас семейная жизнь по каким-либо причинам в этой жизни не состоялась. Например, развод или ранняя смерть супруга. Значит ли это, что не достигнув естественного отречения и не оставив еще желания жить семейной жизнью, придется вновь родиться? Или, занимаясь преданным служением, Господь поможет отречься уже в этой жизни? Примечание. Гуру Мухараш не советует повторно вступать в семейные отношения, если был развод. If my understanding is correct, по ашамас, промочали греха с его напрасу саньяса, а мэнд, in order to uh, gradually elevate person and bring him to the detachment from material world. But what should, what should do such people who are still attached to family life, but their family life, due to some reasons, uh, was not fulfilled in this life? For example, there was divor divorce or early death of their spouse. Does it mean that if, because they didn't achieve natural attachment and they didn't give up the, this desire to have family, they will have to take birth again? Or by being engaged in devotional service, Lord will help such person to develop detachment in this life? No food. Guru Maharaj doesn't advise, uh, doesn't recommend uh, devotees to Marry again after divorce. Okay, uh, can you help me understand the question a little bit? Uh -huh. It's kind of a going. Uh -huh. Yeah. So they're asking what? So um, if a person uh, had desire for family, but due to some reasons, divorce or death of his spouse, he didn't develop. He didn't develop detachment. He still had desire, but for family life. Mm -hmm. And so, uh, does it mean that he will have to take birth again because that desire is there? Or Lord will help him to develop detachment if he practices devotional service? Well, first of all, the, the whole reason we're in family life is to perform prescribed duties to become purified. Прежде всего, сама причина, по которой мы создаем семью, вступаем в семейную жизнь, в том, чтобы мы очистились, выполняя предписанные обязанности. So uh, the the criterion, if one is, uh, you know, he's still not finished with his desires and he still requires purification, then he follow, then he continues to follow dharma. Sorry? He continues to follow dharma for for his own purification. If some still have desires, he should continue to follow dharma. He should he should still he should still follow dharma. Yes, mm -hmm. it's not that he shouldn't he, he should not give it up because. Mm -hmm. you know, if the person still has desires материальный, значит, он должен продолжать следовать харме, не должен отрекаться. Yeah, so just like, for example, um, is, uh, is Lakshmi Priya, is uh, the first wife of Lord Chaitanya, so she died, and Lord Chaitanya took the second wife, Vish Shrimati Vishnu Priya. Например, первая жена Господа Чайтанья, Лакшми Прия, умерла, и Господь Чайтанья женился за второй раз на Вишну Прия. So, uh, so women also, you know, they may be, they may have that situation, husband goes away, or uh, there's a divorce, or something like that. Uh, now, there's little, di you know, there's some different rules for women, uh, because according to their nature, so if she, if she doesn't have issue, you know, if it, and, you know, she's blameless, then even Mama Smriti says she may take, you know, she may get married. И также, если у женщины там муж ушел э, как-то рано или развод был, и если у нее нет каких-то, ну, ее репутация безупречна, то есть ее вины нет, то даже Ману Свити говорит, что она может э, повторно выйти замуж. But if she has a child, then she's not allowed to get, then she is, she is forbidden to uh, remarry. If she has child, yes. Но если у нее есть ребенок, тогда ей запрещается повторно вступать в брак. Because as Shri Prabhupada explains in society, there's always, you know, more women than men. Потому что Шрила Прабхупада объясняет, что в обществе женщин всегда больше, чем мужчин. And chance needs to be given to all women to uh, to have husband and have child. И нужно дать шансы uh, другим женщинам, чтобы у них был муж и был ребенок. So. Um, so, so again, it comes down to, uh, you know, if to become purified, 
You have to follow Dharma. И опять же, дело сводится к тому, что для того, чтобы очиститься, нужно выполнять дхарму. And at the same time, follow, uh, follow, your, follow the principles of sadhana bhakti. И в то же самое время следовать принципам sadhana bhakti. So it's really not a different change. It's, 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 uh, the fact is, that as long as you're not purified, you cannot go back to the spiritual world. То есть факт, факт в том, что если вы не очистились, вы не можете вернуться в духовный мир. So we follow this program, this uh, twin program. We follow the, you know, the principles of religion, dharma, for our purification, and we follow bhakti, yoga, not only for purification, but to reestablish our relationship with the Lord. И вот мы следуем такой двойной программе. С одной стороны, мы следуем принципам нашего дармы для нашего очищения, и с другой стороны, мы практикуем садхана бхакти, чтобы развить личные отношения с Господом. Okay. Could you please briefly explain what are uh, our duties in our family life so that we could perform in, in a best way and get purified? Я спросил, не могли бы вкратце тогда описать, в чем состоят предписанные обязанности в семейной жизни, чтобы мы хорошо их понимали и поскорее могли очиститься? Um, well, to be, to be frank, this is something I'm not... You know, on a line-by-line -line basis, I'm not prepared for. I'm not prepared for. I don't have that in, in my memory. But uh, the best place to look for that is the uh, in the first canto, ninth chapter, Bhishma Dev's instructions to uh, uh, to uh, uh, to Yudhisthir. So there's a very long purport there. Bhishma Dev talks about dharma. He talks about principles, Ranashram principles, everyone must follow, man, woman, child must follow. Then he talks about specific uh, principles that, uh, according to Varna, that everyone must follow, including women as a class. Uh, and in different places in the Bhagavatam we find this, for example, in, uh, in the uh, 14th chapter, you know, there's a perfect family life. Честно говоря, я сейчас не готов, так сразу ответить на этот вопрос, у меня нет уже готового материала, но можно обратиться к в девятой главе первой песни Шиман Бхагавата «Наставление Вишмадева», где там в одном из комментариев подробно описывается дарма. И также в 14 главе седьмой песни «Идеальная семейная жизнь» там тоже подробно описано. Yeah, in fact, what is it? After the uh, narration of, uh, of uh, the past times of, uh, of uh, uh, Nishingadev and Prahlad Maharaj, then uh, Yudhisthira Maharaj, he asked Narada Muni, he says, I wish to hear about Sanatana Dharma. And he's specifically referring to Varnashram Dharma in this case. После того, как была рассказана история о Хиране Кашипу и о Висимхадеве, Прохладу Махараджа, Махараджа Кишкира обратился к народу Муни с вопросом, я хочу теперь услышать о Санатане, о Санатане Дхарме. Да, о Санатане Дхарме. И это речь шла там о Варнашрам Дхарме. Да, и Махараджа Юдистир puts himself forward as a fallen householder. И Махараджа Кишкира ставит себе позицию падшего домохозяина. And wants to know how the, he can be purified. And Narada Muni, you know, he praises him as you know, as one of Krishna's greatest devotees, of course. Narada Muni прославляет его как одного из величайших преданных Кришны. So, yeah, read those sections. Вот эти разделы Шимабаду там можно прочитать. Okay, so last chance for questions. Итак, последний шанс задать вопрос. Anything else? Yes, we should have a short of the All right, we'll conclude here. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.